，小娜是不知道该怎么跟杨淑茂解释。那就靠你啊！我相信傅和明同学肯定是有办法的。阿姨，你不用着急，我去安慰安慰他。我啊，就喜欢何明这孩子的稳当劲儿。这是小娜二嫂最佳人选。你呀、啊，走一步看十步，你就不怕有一天傅和明上了大学，看不上咱们家老二了？哎呀，那他们俩之间这个就是看缘分了。哎，我们可不能把窗户纸替他们捅破了。说的是啊，我们给年轻人创造机会就行。你说，我们要不要把杨树茂父母当年对我们做的事告诉小娜？说不定小娜，她会远离杨树茂呢。嗯，不好，现在也不是时候。杨树茂在中学期间和插队的时候呢，一直在保护小娜。如果这个时候，我们把杨树茂父母对我们的所作所为告诉小娜的话，小娜会认为我们一直在利用杨树茂。那我们成了什么样的人了？孩子还小，还不懂得生活，他根本就不知道十一届三中全会的精神给我们这些从事经济工作的人带来的是什么。广东的改革开放已经开始动起来了，我哥哥从香港到广州非常方便。啊，是吗？哎呀，太好了，太好了！所以说啊，我们要让小娜去香港学习，让她多见识见识。必须这么干。我还是很纠结。不想离开你，不用纠结，能上大学比什么都重要。我要有这机会，我也想上学去。不是有机会，我说这么多，你怎么还不明白？我明白，你也想让我考大学，这样咱们俩就对等了，你也好和你爸你妈交代，毋庸置疑。我肯定要考大学，而且我一定要考上。你是大学生啊，我一个普通工人家庭，那还怎么往下聊啊？聊什么都白搭，不是一路人了。可我还是有点担心你。你不用担心，我肯定百分之一千努力。我出来太久了，该回去了。呃，我送你。哎，开心吧？嗯。哎，小娜。小哥，小娜。我就给你送到这儿吧，那儿我也进不去了。嗯。我走了。送君千里，终须一别。送心上人，他表现出来的是难舍难分，你表现出来的，我是为了不让他伤心。一路平安啊！
哎呦，谁呀、啊、这是？哎呦，我茂弟弟呀、啊，哭了，这么没出息啊！哎呀，看我茂弟弟哭得这么伤心，薇姐，我大概能猜到你在心里想什么。你是不是觉得石小娜有可能再也回不来了？你们俩永远分手了？对，也不对。你看，姐给你分析分析啊。这小娜家的家庭条件呀、啊，太好了，好到什么程度呢？超出了咱九道湾很多人的想象。这么跟你说吧。你们俩家庭啊，就是天壤之别。你看看你们家，就你爸你妈，因为你哥你姐，他们少一块钱赡养费，能干吗？你们俩家的差距啊，他怎么可能嫁到你们家来？不过话又说回来了，这世界上不是还有坚贞不渝的爱情吗？还有不论贫富，不在乎差别。哎，好多电影，好多小说里描写的平凡爱情，它比比皆是。但飞姐，不能不提醒你一句啊，这一开始别陷太深了。你陷太深，只能伤害到自己。你不论爱打抱不平也好，是喜欢守护天使校花也罢，这都没问题。但咱自己也给弄明白一点啊，人家爱不爱你啊，爱你爱到什么程度？别一会儿人家只想做朋友，你却想做恋人呢，那不是瞎了吗？最后受伤最重的还是你自己。饿了吧？你去我这儿吃点吧。走吧，我妈呀，去天津开会了，你们家里现在就我一人。哎，走吧你。哎呦，这身上的土呀！天呀，我的妈呀！吃吧，我猫弟弟。咱不当饿死鬼啊，更不能当傻帽。吃啊！就你那石小娜啊，长得是挺好看的，姐姐我也喜欢，但咱自己，给用镜子照照自己个儿吧。你飞姐我呀，也谈恋爱了。嗯，干嘛的呀？我们原来厂里的技术员，叫何学阳。那人嘛，长得还行，但没你精神。家庭条件也一般。哎，主要是啊，他人特别聪明，技术也好。嗯，那有技术，以后就做不了。哎，你俩还有共同爱好呢，他从小练武，在什刹海学摔跤。那你还在厂里总被人欺负、啊，这你就不懂了。越是在一个厂子里，越是不方便。我不想给他惹事儿。那有什么不方便的？我女朋友要是在这，算了，哪天你带我去见他，我跟他练练。哟，你是说？看看你俩谁能摔得过谁？你放心吧，我会让着他的。哟，你可未必能摔过他啊！哼，他在学校跟人练跤，可专业了，得换摔跤服。哦，那那我不跟他练。怎么了？吓着了？还是担心人家太专业？不是，我是害怕给你丢人。丢人？这有什么可丢人的呀？这摔跤，不就有输有赢的？有什么可丢人的？哎，不是输赢的问题，姐，你不知道，他们这些练交的特别看行头，我没行头肯定不带我玩啊！一看我就是这胡同里穷小子，那到时候你这面子多难看啊，是吧？哦，还讲究这个呢，我都不懂，我以为不管谁啊，这脱了衣服就能摔呢。嗯，这碗放哪儿啊？你甭管了，嗯，喝点水吧。我不喝了，那我回来了。一天没着家，行，那你回去吧。我明儿早上也有大课，起早就给往学校赶呢
。哎，姐，你别送我了。谁送你啊？我去插门去。哼，真把自己当哥送了。净胡说啊！姐可把你当亲弟弟看。好了。哎，对了，啊，明儿一早你再帮姐个忙。没问题啊，没问题。半夜的啊，妈，我出去办点事儿去。大半夜的办什么事儿啊？那个西华书店今天卖新书，我答应飞姐了，我去帮她排队。胡咧咧吧你，卖书还排队，又不是买肉。我没。新桥图书馆见天早上排队。您看我没骗您吧？哎呀妈呀，这还不到三点呢、啊。嗨，我答应飞姐帮她排第一个。飞姐说了，那书店门口四点就有人排队的。哎呀，小飞是帮过你，你帮他也是应该的。我可告诉你啊，妈交代给你的事儿，你不往心里头去，我可跟你急。哎呀，您放心吧，回头我就去街道主任他们家去干活去，我感化他，让他早点给我分配工作。行。我是怕你回来之后热，不热，啊，这后半夜凉着呢。我怕人街坊四邻笑话，听见没有？嗯、我知道，您放心。去，嗯，哎，什么呀？巴黎圣母院战争与和平。慢着点，待会儿慢点啊。复活悲惨世界。慢着点儿。哎，茶花女，唐吉诃德。哎，我要干什么来着？喝水。我喝什么水呀、啊？我要上关茅房。真是。哎，吴主任，您让我干的活我都干完了啊。明天再来，把厕所那钱啊重新再抹一下。哎。哎，吴不是吴吴主任，您能不能告诉我，到底想让我干到哪年哪月？我好心里有一底儿。放心，下周下周我保证让你拿到名额。这是您说的啊？下周就就就给我名额啊？哎，谢谢谢谢您，吴爷。那我明儿再过来啊，明儿再过来。爸，我回来了。你干嘛去了你啊？一去就半天。我去，我去街道办干活去。不是你是不是傻呀？你去街道办干活有用吗？你得去主任和副主任家干活。我去人家，人家没活儿，人家。你还想犟嘴？不是，人吴一都说了，我下个下个下个礼拜就能有消息。真这么说的？啊？那你怎么不早说啊？你也没容我说呀。杨叔。哟，小飞来了。哎，飞姐。哎，杨叔。快坐吧。哎，我我杨杨婶不在吗？哦，去菜站了。哦，哎，茂弟弟，看这是什么？这什么呀？你打开看。嘿，大岭哎。哎，何学阳约了礼拜天啊，去谈公园。谢谢飞姐。小飞啊。哎，你还嫌茂给我找的事儿少啊？哟，杨叔。这你就不懂了啊！这是正儿八经的摔跤，不是打架。全国运动会还有这比赛项目呢。哦，您放心啊，有我在，打不起架。得嘞，有你我放心。哎，那我走了啊。嗯，哎，我送你去。哎，坐会儿吧。没事，杨叔，不坐。哎，飞姐，飞姐。嗯，明儿早上几点、啊？明儿一早，待会儿我叫你，咱俩一起走啊。杨叔，再见。哎，嗯，再见。再见，阿姐。哎。我说你能不能别外国溜的，学点正经的行不行啊？行啊，我我想考大学。就你，不成。我跟你说，咱们家除了你妈，不允许有吃闲饭的。德行，有能耐你到我妈面说。
哎，来几盘几盘，扎住，扎稳，先把把位抓住。哎，好，抓把、啊，小袖，小袖，小袖，底盘，底盘，底盘，抓小袖，开把，不，掏他，掏他，哎，中切，搓他呀，哎。摔上了啊！姐，小秀啊，贺学阳，先拆吧，先拆吧，先拆。漂亮，贺学阳，然后来。哎，你怎么才来啊？哎，大帽，来。贺学阳，这就是我跟你说我那帽弟弟杨淑帽。贺哥好，个子不小啊，亮吗？啊啊啊！行头带了吗？带了带了，飞姐刚给我买的。哎，贺学阳，要不你们俩摔一跤？行，那个换上，教你两招。啊，去吧。啊啊,啊，走。那那那哪儿换？哎，树后边吧。去去。哎。哎，你累不累？嗯嗯，还行。停，那个爷们儿，你新来的啊，这个规矩呢，我还得再给你叨唠一遍啊。啊，中国式摔跤，全身可以握抱，搭链跟腰带可以抓，唯独这裤子可不能扯。哼，怕露了白呀。<笑>呃，只能站着摔，摔倒就算输。你躺下，他站着，三分，明白吗？嗯，不能使对方的后背腾空两分，对方倒下了。膝盖或者手着地了，一分。嘿，门清了。来吧，爷们儿，招呼。来，预备。姐，有点痒啊，这衣服。新的。哎，但我下了水了呀。来吧，开始吧。预备。开始。赢不赢的不赢，这小子忒狂了！小心，抓把，抓把！大帽，加油！不能赢，不能赢，赢了飞起没面子，但也不能输三分啊！抓把，抓把！没事儿，行，小子，你就是不会抓机会。那个什么，你们先练着啊。哎，来来来，练起来吧。来来来来，先过来来来，哎，继续继续。教你刚刚怎么练起来吧。来来来，贺学阳，你可真行，把我帽弟弟都撂倒了。他不行，我以为你带过来人多厉害，而且你以后别让我再见着。为什么？答应你给他买过。不是我弟吗？是亲的吗？哟，你不会吃醋了吧？我还没吃醋，我就是觉得他呀，一没素质，二没文化，而且又是一个胡同串子，真的，以后你少搭理他，知道吗？哎呦，哎，哟，说谁没文化、没素质、胡同串子？我让了你两招，给你面子，你别不识好歹呀，弟。你别听他胡说八道。哦，你看我说对了吧？没素质，偷听别人说话。哟，公园你们家开的呀？你怎么着？你不服气是吗？你说摔跤啊？那我说什么呢？哟，来，我让你后腰来。哎呀，羞辱我你也得有机会啊！刚才是你输了，这你都看不出来啊？我是给我飞姐面子，我让你两招。摔跤是吗？来，我让你抱腿。真的，不教育教育你，你是不是不知好歹啊？来，别哭。
姐，嗯，对不起啊。哟，完了。贺学阳，我跟你说过，他特厉害，北京桥一带都没人摔过他。你太小瞧他了，来吃吧，别生气了。滚！不要脸！你混蛋！你骂谁呢？哎哎哎，干什么你？你干什么你？哎，不是怎么谁都打、啊？大妈，哎，你又别跟他插话，让开，别跟他添乱。你起开，就让你骂我，让你骂我。哎呀，你就别跟他添乱。我我他妈跟你娘们儿，不是命，不是你你你，不是抽抽家伙干嘛呀？走啊走啊走啊，走，来啊，走。哎，你这都认识什么人啊？根本不是正儿八经摔跤的，全是臭流氓！我扫兴！我跟你说，人子飞姐，你还是得听我的，以后少跟他们接触。那什么玩意儿啊？这是？哎，玩一跤玩输了就下狠手，那以后别的地儿惹着他，他是不是还得要你命啊？他？我也不知道他是那样的人呢。没事，以后他再来找你，我还是揍他我。大茂在呢。哎，移民回来了。啊，小飞，你这边怎么了？没有。哭什么呀？嗯，没什么。大茂，跟我们厂子里的人闹了点别扭。那，那你怎么还跟他们来往啊？是不是那个人又欺负你了？没有。不是，阿姨是这样啊。我飞姐他们厂有一个技术员，追飞姐，喜欢飞姐。啊，对。今天早上还给他一大红苹果呢，结果那人没吃，直接扔地下摔碎了。他也就是看我跟飞姐一块儿去的，他就吃我醋了，然后在这找茬，结果我们俩就打起来了，我们两个。死丫头，你怎么回事啊你？妈说的话你没记住啊？妈，我记住了，大三之前不能谈恋爱，大四才开始物色，等毕业以后看工作再正式交往。你和我爸不就这样结的婚吗？那你怎么还没？那那个阿姨。飞飞飞姐，我听这意思是，对对对对，对不起，对我我是不是跟你说漏了我？你别了。嗯，那个阿姨，那个人，我先走了。对对对。大茂这孩子，从小就护着你。你不也觉得他是我亲姐姐吗？行了，这孩子真是的，过来。这事儿没完啊！我告诉你，你得跟我说清楚。哎呀，这这这这真好啊！有事儿来，有贵同。老师吗？杨叔吗？是。哎。哎。有信啊？啊？哪儿来的？香港来的。谢谢啊。亲爱的大茂，请允许我这么叫。我和傅和明辗转广州，等待多日才把去香港的手续给办好。刚一到香港安顿好了，我立即给你写信。恐怕还是让你着急了，真的对不起。
离开你，我突然感觉像一个小小的浮萍，失去了根底，心里总是空落落的。傅和明呢，他劝我学业第一，人生路漫漫，没有分离就没有团聚。他这么说吧，我虽然心里好受多了。但是在漫长的夜晚，在灯红酒绿的香港，我仍然感到孤独。谁在厨房啊？不怕费电啊？恨不得马上出现在你身边，我的人生里不能没有你。想你的时候，我会孤独的走在校园里；非常想你的时候，我会蒙着被子，偷偷的大哭一场，泪水浸湿了被角。有时候控制不住哭出声音来，还会惊醒同屋的傅和明。吓我一跳！看看姐都哭了，这太入戏了。这虽然我爱死鬼，就是太让人感动了。哎，不是茂弟，这信都被你折成这样了，你还给我。看了不止一两遍吧，这全是大眼泪点子。你可真够痴情的你。讨不到人，石老大的信我都会背。可是我每次看的时候，还跟他在我眼前似的。痴情汉，哎，我跟你说啊，就你上次说漏嘴，我妈好好修理了我一遍，哟，直接跟我来一约法三章。啊，这第一点，就不许我跟何学阳再有接触，再发现有接触，就不让我上大学了。我还想问你呢，姐。那个小子还找不着你听我把话说完。哦，还有第二点呢。那第二点，就是你之前知道的，大三之前不许恋爱，大四才开始物色。我跟你说，我妈本来想明年辞掉工作去边疆，照顾我爸的，现在可好，不放心了，直接延后一年。那第三点更惨，原本答应我能住校的。现在不允许了。哎呀，对不起啊，姐，都怨我，都怨我。怨不着你，要怨啊，就怨我眼瞎，没看清何学阳小肚鸡肠。那你还没说呢，他找没找你麻烦？他找你麻烦，我再揍他去。没有，但姐必须给提醒你，那石小娜固然好，可人家在香港，香港你知道吗？你要是上大学，你就知道香港是什么花花世界了。那什么人在什么阶层说什么话，那人慢慢会变的。小娜不会变，她不是那样人。她在信上都跟我说了，她一周给我写一封信。但愿如此吧。那你也不能天天把时间都花在看信上面啊。你看一次信，那流一次眼泪，你是自然的爷们儿。那流第二次，那就二椅子了。第三次，哼，你干脆跟我一样，你当我姐们算了。姐，我跟你说啊，你别在那石小娜身上瞎耽误功夫了，赶紧找个工作。你接到你不找人家，人家不会找你的，听见吗？听见了。你再不然，你就复习功课，考个大学，别成天跟这摔跤，跟那切磋武艺的。哎，我要知道你这么沉迷这些，我都后悔不该给你买那 darling。听话啊，咱现在不是想这想那的时候，先把自己人生大事解决了，记住没？记住没？记住了，记住了，烦死了。
，刘大爷，刘大爷，今儿有我信吗？是该来了，一礼拜一封，可是今儿个还真没来。那估计火车晚点了吧？哎，要不明儿再说。谢谢你啊，好了，走了啊。刘大爷，刘子，哎，刘大爷，是不是有我信了？哎，我跟你说，对对对，就这个，只不过是晚了两天，不是火车上晚了，是您女朋友发晚了。你看这邮戳上有时间呢，看着了。谢谢你啊，我走了。真行。杨树茂，我郑重的提醒你，你要实现你的诺言，赶紧辞掉工作，复习考大学。千万不要听你家里的。现在上班挣钱啊，那是鼠目寸光。等你考上大学，你可以多挣钱。很简单的道理，还用讲吗？老妹儿，干啥？谁的信？你拿我漏了。边儿去，什么都想看。你藏，你藏裤衩里得了。不就是石小娜的信吗？哎，兄弟，真不是我说你，您这事儿啊，忒不靠谱了。主要他不现实，真是癞蛤蟆想吃天鹅肉。你才癞蛤蟆，那你就是蛤蟆骨头。石小娜现在何许人也？人家而家在香港啊，你喺边度啊？你这四个毛通仔啊，你你小小的合同串贼啦，光膀子穿大裤衩摇大蒲扇的啦。那我说你这广东话跟谁学的？一股子牛棚味儿，都骚的慌。神来之笔。哎，记得我们院有一女孩吗？小学四年级那会儿，跟你同桌。完，你这孙子还给人起了外号，你想想。小鼻妞，照眼镜，真恶心！对对对对对，照眼镜。哎，他不是小学毕业之后去他广东的什么亲戚家了吗？嘿，您猜怎么着？人回来了，好家伙，今非昔比啊，倍儿有钱！我告诉你啊，嗯，人家一个月吓死你七八百，吹吧你就使劲吹啊！咱们一个月才二十几块钱，他一个月好几百，你怎么吹自个儿不打草稿啊你？你是不信，你不信也正常。我一开始也不信，直到咱哥们儿看见他花钱了，我真信了。那就跟那竹筒倒豆子似的，哗哗的。我跟你说啊，他请他们家吃饭，他一顿饭啊，一百多块。怎么着？哟，你还别瞪眼儿，人家连着吃，请完他们家再请亲戚朋友。哟，那可是真挺有钱，可不是吗？我跟你说个秘密，你别羡慕我啊！嘿，就这照眼镜嘛，跟我现在特聊得来。我就觉得他好像是对我有点那个意思。嘿嘿，嗯，那不正好吗？你不是一直就想找一个有钱有房的吗？不过这照眼镜可长得是……哎，兄弟兄弟，真不是了！哎，我就。你你知道女大十八变吗？我，哎哎呦喂，哪哪哪都在变，那照眼镜现在啊，绝不是你过去说那什么流鼻那些小丫头片子了，好人现在那那捯饬那个时髦，哎，走在大街上，那叫一个飒，哎，回头率嗨了去了，就咱哥们儿，长这么精神，我往他边上一站。我都觉得自己太好了，我给人家爹份。哎，得了得了得了得了，这人的长相都是爹妈给的，这要是能变，那什么都能变。吹吧，你就吹死你拉倒啊！得，您就当我吹啊！我跟你说，晚上我让他请你搓一顿，你就信了。嗯，真的假的？什么真的假的？晚上我上你家找找你去啊！你别到时候跟我这个那个的不出来啊！哎，主任，媳妇儿，主任，哎，赶紧去食堂，把咱们车间人都叫出来，我要开会。又开会啊？怎么了？不是
，他们都搁那等着那不要钱的西红柿鸡蛋汤呢。哎呀，赶赶赶紧快去！鸡蛋汤，鸡蛋汤呢？麻利的啊！怎么了，大茂？哎，又跟他这瞎侃什么呢？没有，这我正好还想去找您呢。啊，找我有事儿？啊，我想跟您商量，我想辞职。辞职？啊，干嘛去？当运动员啊？啊，摔跤去？啊？不是，我提醒你啊，完了，你就是那个呃跳水的回头，过警了啊！你就你这岁数，是底下不要你。运动队更不要你了，不是，我不是去当运动员，主任。那你干嘛去啊？我是考大学去，啊？考大学？啊，好啊，有时间复习吗？是是要复习，但是，所以您得帮我想一辙呀，要不然我我我脱产也行。脱产复习啊？啊，那咱咱们厂可没有先例，厂里规定，只要是脱产的，必须彻底的离开酱菜厂。所以啊，我才想跟您商量辞职的事儿。工龄不要了，饭碗不要了。啊？你想过没有？你要万一真是考不上，将来永远是临时工啊！这么大事儿，跟家里商量了吗？说也白说，我跟你爸你妈呢，打交道不多。小飞他妈跟我爱人说了，你在家说话也不顶用。<笑>谭鹏，回去好好商量商量，全家都同意了，我再给你想办法。不是主任，没用，这真没用啊！哎，要不我还有一辙，不知道您同不同意？说，我知道您爱人不是咱街道卫生站的齐大夫。嗯嗯，只要他能给我开病假条就成。哎哎，这个不能当着别人说啊。这不能乱开的。我我不说，我不说，我跟谁都不说。我跟我爸我妈我都不说，成吗？行。大妈，哎，考大学是好事，就咱们这江菜厂，这么多年也没出一个大学生啊，寄希望于你了。嗯，我相信你，所以我才帮你。要是咱们车间年轻人都考，我还真没辙。谢谢主任，谢谢主任，谢谢谢谢。行，甭谢了，记住。这事儿别说出去，就算谢我了。得嘞，想着开会啊？哎，啊。今天啊，让你们都回来啊，是咱们大帽想跟哥哥姐姐们发号令。哎，找能耐了！发什么号令？还上几天班？早上减肥啊你！哎，跟我们发号令行？啊？别闹，别闹！哎呀，你行行了你，别瞎评论，你说正常。说完了，说。妈，说吧。嗯。嗯，我，我就是想辞职考大学。什么？有什么大惊小怪的？这咱家出一个大学生有什么不好啊？你闭嘴，闭嘴。那个妈，这事儿我不同意啊。对，妈，我我我也不同意啊。我同意。那你说说理由吧。大趋势，改革开放了嘛，对吧？国家的形势会发生变化，这以经济建设为中心，最需要什么？最需要的就是有知识、有文化的年轻人。你看我，他大哥、二姐，七七年会务高考谁都没赶上。这杨树影初中毕业，他想考也得考得上啊。嗯，咱家傻帽学习最好，人家既然赶上好时候了，干嘛拦着呢？对吧？你说你，杨树森，你这也结了婚、娶了媳妇了，马上就要有孩子了，你有没有想过？以后为孩子干点什么呀？妈，还有你，别在那笑，成天不干正经事儿，以后想让傻猫跟你一样啊？那我说大姐，你这就是，这傻猫不傻，叫惯了呀，就以为他傻。嗯，行行行行，你不用得意。哎，我呢觉得你大姐说的有道理，我同意你大姐的说法，但可有一点啊。
，你要是考不上怎么办？哎，你考不上了，工作也没了，无业游民了。不是妈，我肯定能考上。哎，妈，可以脱产？废话，脱产带资，我叫你们回来干嘛？考上了划得来，成国家干部了；考不上呢，重新学徒，晚出世一年。就晚一年，工资可少拿十几块钱呢，不划算啊！对，愿我的爱伴着你，直到永远。你有没有感觉？为什么？我为你担心，在相对的时间里才发现。什么是缘？你是否也在等待？有一个知心爱人，把你的情，你看，被就这个小文书，这个抢完我就玩。永远，漫漫长路，拥有着不变的心。在风起的时候，让你感受什么是爱？一生之中最难得，人都是演弱智。我知心爱人，不管是现在，还是在美好事业，遥远的未来，我们彼此都保护好今天的。再不再来，从此不再受伤害。我的梦，茶水。我的梦，操！哎哎哎哎哎哎！等我睡不着觉。换角度，换角度，换角度。换角度。你给我往嘴闭上！你说的，我说的，大。我这个大人又聪明，这钱真大了。刚刚两点钱，快没用，揍你！感谢感谢感谢感谢各位。该来个大奖。我听沈女士说，是你的主意。咱们一起拍个大合照。